What's up, everybody? Professor Willy aqui para mais uma lição. Essa é a lição 18 de ACET, curso de inglês de conversação em português. Se essa é a sua primeira vez, seja bem-vindo. Não esqueça de se inscrever lá embaixo e clicar ou tocar no ícone do sino para sempre ser avisado cada vez ou que nos lançamos uma nova aula ou que nós fazemos uma live. Esses ao vivos que nós fazemos uma vez por semana, cada semana, onde eu dou uma dica de inglês e você pode fazer as suas perguntas e esclarecer as suas dúvidas ao vivo. Hoje na lição 18 tem muitas coisas que nós vamos conversar. Vamos falar do uso de who, vamos falar de adjetivos possessivos, vamos falar de como formar uma pergunta quando estamos falando de terceira pessoa singular e mais a prática da lição. Então a lição de hoje está cheia de conteúdo, então vamos lá. Como eu falei, estamos aqui para Lesson 18 de ACET e vamos começar já! Welcome to Lesson 18 of ACET. I'm Professor Willy. E você pode me achar no Instagram at Prof. Willy Brasil. E não esqueça de curtir a nossa página de Facebook, facebook.com American Culture English. Topics. Os tópicos de hoje. Nós vamos falar do uso de mais com adjetivos. Nós vamos falar de como se diz quem e eu uso. Vamos falar de adjetivos possessivos. Uma revisão do uso de do e perguntas na terceira pessoa. Muitas coisas hoje, então não deixe de assistir a aula inteira para pegar todo o conteúdo. Nesse ponto, se você ainda não ouviu o áudio da lição 18, pare agora, clique aqui em cima na direita, vá para o áudio, escuta três vezes seguindo as instruções, daí depois volte a fazer essa lição. Dentro do áudio, nós tivemos algumas palavras novas para nós, como honey. Honey é literalmente mel, mas nós usamos para dizer querido, querida, meu bem, amor, essas coisas assim. Nós podemos usar honey. Book é livro, a maioria de vocês sabem disso por causa do famoso the book is on the table. E nós temos only, que é só, somente ou apenas. Let's review. Vamos começar revisando as últimas lições. Number one. Como se diz 50? Two. 35. Three. 28. Isso é demais. Four. Não é caro. Five. Sim, é. Answers. Number one, 50, 50. Two, 35, 35. Three, 28, isso é demais. 28, that's too much. Four, não é caro. It's not expensive, or that's not expensive, se quiser usar um pouco mais de ênfase. E cinco, yes it is. Lembrando que quando nós vamos contrariar algo que alguém falou, se for uma frase negativa, nós vamos usar yes como positiva. Se for uma frase positiva, vamos contrariar com no. Então, se fosse it's expensive, daí para contrariar seria no, it isn't. More review, mais revisão. Six, em reais é caro. Seven, você fala rápido demais. Eight, você tem dinheiro suficiente? Nine, eu tenho 41 dólares. Ten. Isso é demais. Answers. Six to ten. Six. Em reais é caro. In reais, it's expensive. Pode ser em reais, in reals, in reais, reales. Uh, pode usar 
qualquer coisa, geralmente um norte-americano vai usar Brazilian money ao invés de usar reais. 7. Você fala rápido demais. You speak too fast. 8. Você tem dinheiro suficiente? Do you have enough money? 9. Eu tenho 41 dólares. I have 41 dólares. 10. Isso é demais. That's too much. E mais ainda. Still more practice. 11. Isso não é demais. É suficiente. 12. É caro demais. 13. Não é caro demais. 14. Quanto é demais? 15. Não sei. 11 to 15. 11. Isso não é demais. É o suficiente. It's not too much. It's enough. 12. É caro demais. It's too expensive. 13. Não é caro demais. It's not too expensive. 14. Quanto é demais? How much is too much? 15. Não sei. I don't know. Lembre-se que você não pode pular o I. Eu falei não sei porque em português não precisa dizer eu, porque a conjugação de sei já indica que sou eu, mas em inglês não tem isso. Então, precisa ser I don't know e não só don't know. Então, começando o conteúdo novo. As diferenças. Nós temos caro e mais caro. Vamos falar de comparativos um pouquinho. Caro e mais caro. Em inglês... Expensive é caro, more expensive é mais caro. Expensive, more expensive, mais caro. Mas, mais significa more? Nós vamos falar de várias situações diferentes quando nós falamos de comparativos em inglês. Palavras com uma sílaba, palavras com duas ou mais sílabas, palavras que terminam com Y e irregulares. Vamos lá. Regular comparatives, os comparativos regulares. Uma sílaba, nós temos uma palavra como tall, que significa alto, e nós acrescentamos er e fica taller. Então, quando nós temos uma sílaba, não vai falar more tall, mas vai falar taller para fazer uma comparação. Late é uma palavra que já tem aí no final, então nós vamos acrescentar r e nós temos later, que é mais tarde. Late é tarde, later mais tarde. Agora, quando nós temos palavras como big, esse CVC é consoante, vogal, consoante. Geralmente, quando nós temos consoante, vogal, consoante, nós vamos dobrar a última consoante e daí acrescentar ER e big fica bigger com 2G. Agora, quando nós temos duas ou mais sílabas sem Y, daí nós colocamos more na frente. More tired, more awkward, More expensive, mais cansado, mais constrangedor, more expensive, mais caro. Agora, quando termina com Y, nós temos uma palavra como early, que é cedo, happy, que é feliz. E quando nós queremos falar mais cedo, nós tiramos o Y, menos Y, e colocamos IER, mais IER fica earlier, earlier. Mesma coisa com happy. Happy, nós tiramos o Y, acrescentamos IER e happy fica happier, happier. Alguma coisa importante é que isso é como dizem as regras, mas tem coisas regionais. Quando eu estava estudando linguística na faculdade, quando o nosso professor estava ensinando sobre isso, ele até perguntava a todas as pessoas na sala, como você diz isso? Como você diz isso? Como você diz isso? Sendo que foi uma faculdade, daí tinha a maioria das pessoas eram de nossa região, mas tinha pessoas de outras também. Então, quase sempre dava 80% da sala falando de um jeito e 20% falando de outro jeito. Ou colocando more quando é uma sílaba, ou usando ER, quando não era para usar ER. Então, alguma coisa importante a lembrar é que é assim que você vai acertar sempre, mas você pode ouvir outras variações nesses comparativos. 
Agora os irregulares, irregular comparatives. Os mais usados é quando nós temos bad, que fica worse. Não, more bad ou better fica worse. Good, que é bom, fica better. E well também fica better. Good é bom, well, bem. Então, better para good e para well. Então, alguns exemplos do que nós estávamos falando. Here is faster, here it's faster. Agora, here is faster quer dizer que aqui é mais rápido. Here it's faster, daí nós estamos falando de alguma coisa específica. Here it's faster, aqui a coisa é mais rápida. Here is more expensive, ou here it's more expensive. Here is easier, here it's easier. Here is better, ou here it's better. Revisando, faster com R, expensive com more, easier, tira o Y, coloca IAR, e better é irregular. E essa coisa de is ou it's, por exemplo, na última frase, aqui é melhor, here is better, o lugar é better, ou here it's better, se nós estivermos falando sobre o serviço, o meio ambiente, alguma coisa assim, daí nós colocamos ele é melhor ou ela é melhor. Agora vamos falar de quem. Quem, como se diz quem? Daí tem um vídeo que eu fiz para nunca esquecer como dizer quem. Eu vou colocar o link lá em cima na direita agora e você vai entender porque tem essa coruja aqui, depois de assistir, você nunca vai esquecer quem. Eu quase tenho certeza. Então, você pode clicar lá no link, vai pausar aqui, vá assistir e volte logo. Se você não tinha paciência de ir para outro vídeo ou já voltou, quem significa who? Who? Agora, quem é? Who is that? Ou contraído, como nós diríamos, como nativos, who's that? Literalmente seria, quem é esse? Quem é aquele? Who's that? That's my wife. Essa é minha esposa. That's my husband. Esse é o meu marido. Eu sei que fica um pouquinho estranho colocar, essa é minha esposa, esse é meu marido, mas é isso é o sentido, é o jeito que nós usamos. Em português, provavelmente, você colocaria, ela é minha esposa, ele é meu marido. E também, em inglês, pode usar desse jeito, she's my wife. He's my husband. Lembrando que esse apóstrofo S é por causa do is, é. Wife se pronuncia wife, como nós temos aqui, wife. Husband é husband, husband. My wife, my wife. Então, aqui é minha esposa, minha esposa, my wife. E nós vamos entrar com my no que eu chamo da terceira coluna, possessive adjectives, adjetivos possessivos. E eu vou fazer um vídeo sobre todas as quatro colunas, eu vou colocar lá em cima na direita quando eu tiver feito esse vídeo. Mas por hoje aqui nós temos a primeira coluna, que é pronome de sujeito, e terceira coluna, que é adjetivo possessivo. I fica my, you fica your, she Her, he, his, it, its, we, our, you, your, plural, they, their. My, meu, minha, your, seu, sua, her, dela, his, dele, its, dele ou dela, sendo coisa, our, nosso, nossa, your, de vocês, their, deles. Então, who's that? Your wife. Your wife, my wife, his wife, their wife, our wives. Our wives are traveling together. Nossas esposas estão viajando juntas. Então, vamos praticar o que nos vimos agora. 16. Quem é? 17. Esse é meu marido. 18. Sua esposa está lá. 19. Minha esposa gostaria de beber algo. 20. Meu marido gostaria de um pouco de suco. Answers. 16. Quem é? Who's that? 17. Esse é meu marido. Ele é meu marido. That's my husband. He's my husband. 
Eighteen. Su esposa está la. Your wife is there. Nineteen. Mi esposa gostaría de beber algo. My wife would like something to drink. Twenty. Meu marido gostaría de un poco de suco. My husband would like some juice. Oh, my husband would like juice, or a juice. Now, faz muita diferença qual que você usa. Então, vamos para a revisão de do. Quando que nós usamos do como verbo auxiliar? Lá na primeira lição, nós falamos de you understand. Você entende. Na afirmação, não precisa de verbo auxiliar. Pode colocar para colocar mais ênfase, mas nos Estados Unidos não fazemos isso muito. Porém, quando nós temos... Verbos como understand, que nós chamamos de verbos fracos. Eu vou colocar lá em cima na direita o link para o vídeo onde eu comparo verbos fracos e verbos fortes. Understand é fraco, então precisa da ajuda de do. Então, nós colocamos you don't understand para negar. Do not, uma contração. E quando nos perguntamos, nós colocamos do you understand. Understand precisa da ajuda de do na pergunta. Então, nós usamos do com I, you, we, they, you. Mas quando nós temos he, she, ou it, ele, ela, ou ele, ela sendo coisa, nós usamos does na pergunta. Do para I, you, we, they, you. Do I understand? Do you understand? Do we understand? Do they understand? Do you, plural, understand? Does... Nós usamos com does he understand, does she understand, does it understand. Então, nós começamos com what do you want to do? What do you want to do? O que você quer fazer? Quando nós perguntamos sobre uma terceira pessoa, não só quando nós colocamos he ou she ou it, mas quando o sujeito da frase pode ser trocado por o he ou she ou it. Por exemplo, your wife... O pronome que nós íamos colocar para your wife é ela, she. Então, não importa se nós colocar what does she want to do ou colocarmos what does your wife want to do, nós temos que usar does, porque o sujeito é na terceira pessoa singular. What does your wife want to do? What do you want to do? What does your wife want to do? Então, vamos praticar, incluindo essas coisas que nós vimos agora. 21. O que você quer fazer? Twenty two. O que a sua esposa quer fazer? Twenty three. Meu marido gostaria de beber algo. Twenty four. O que o seu marido quer comer? O que o seu marido quer comer? Twenty five. O que a sua esposa gostaria de comprar? Answers twenty one. O que você quer fazer? What do you want to do? Twenty two. O que a sua esposa quer fazer? What does your wife want to do? 23. Meu marido gostaria de beber algo. My husband would like to drink something. Oh, would like something to drink. 24. O que o seu marido quer comer? What does your husband want to eat? 25. O que a sua esposa gostaria de comprar? What would your wife like to buy? Está na hora de rapid fire, respostas rápidas. Eu vou dar uns três segundos para você responder agorinha. Está pronto? Tem certeza? Vamos lá. Rapid fire. One. Quem é? Who's that? Two. Onde está o meu marido? Where's my husband? Three. Eu vou dar um pouco mais tempo que é uma frase mais longa. Não sei onde a minha esposa está. Não sei onde a minha esposa está. I don't know where my wife is. I don't know where my wife is. 
Você acertou? Quero saber lá embaixo se você acertou essa pergunta. Porque a tendência é colocar I don't know where is my wife, mas não é uma pergunta. Então, não vai ser where is my wife, mas o is vai ficar lá no final. For. Aqui, suco é mais caro. Here, juice is more expensive. Five. Você pode me dar um pouco de café, por favor? Can you give me some coffee, please? Or can you give me a little coffee, please? Agora, o problema com a little, se lembra que a little quer dizer um pouco, mas também tamanho pequeno. Então, se você pedir a little coffee, a pessoa provavelmente vai entender que você quer um café pequeno. Então, é melhor falar some, que é impreciso, é uma medida imprecisa. E daí, a pessoa vai ter que perguntar que tamanho. Six. Você gostaria de jantar comigo? Would you like to have dinner with me? Seven. Hoje à noite, eu vou jantar com meu marido. Tonight, I'm going to have dinner with my husband. Oh, tonight, I will have dinner with my husband. Eight. O que você gostaria de beber? What would you like to drink? Nine. Você gostaria de um refri? Would you like some pop? Or would you like a pop? Or would you like pop? Lembrando que pop é uma coisa regional. Tem pop, tem soda. Ten. Aqui é mais caro. Here is more expensive. Ou oh, here, it's more expensive, se você estiver falando de alguma coisa específica. Então, chegamos ao fim. Muito obrigado para our patrons, nossos patrões Ana Keri, Nairi, Katia, Ricardo e Jurandi, que estão nos apoiando no site patreon.com barra Aces English Online. Se você gostaria também de mostrar a sua gratidão para esse conteúdo grátis, daí você pode nos apoiar também. Por 5 dólares por mês, você ganha acesso ao nosso grupo fechado de Facebook, nosso grupo fechado de WhatsApp, e você ganha acesso aos vídeos editados, como essa lição e as outras lições eu coloco antes na página para as pessoas que estão nos apoiando antes de lançar para o mundo. Também para nossos apoiadores lá no Patreon, você pode fazer todas as suas perguntas. Eu faço um vídeo que fica fechado só para as pessoas do Patreon respondendo cada pergunta que você tem. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal e me seguir no Instagram. Então, muito conteúdo hoje. Muito obrigado por cada um de vocês que está fazendo parte dessa jornada do canal e nos deixando fazer parte da sua jornada de aprender inglês. Não esqueça que estamos prestes a chegar a 10 mil inscritos. Não esqueça de se inscrever, compartilhar a lição e as outras lições com seus amigos e parentes para ajudá-los também a aprender em inglês. Até o próximo vídeo. Eu sou o professor Willy. Keep studying and don't give up.